admiração. A quem Deus ouve e atende. Aquele que é humilde. Aquele que é sincero. Lucas 23, verso 39. O ladrão arrependido. Hoje é ceia do Senhor. Mesmo não sendo ceia, a minha pregação tem um alvo que é Jesus. Na ceia do Senhor, meu alvo não muda, continua sendo Jesus. Lucas 23, verso 39. Diz assim a palavra do Senhor. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Põe sua Bíblia aí na cadeira, ainda de pé. Eu quero orar antes de ministrar a palavra. Feche os teus olhos. Abra somente os teus ouvidos e que Deus possa abrir os teus ouvidos espirituais para ouvir. Ó Deus, Todo-Poderoso, Santo e Glorioso, nesse momento, Senhor, diminui a minha vida para que o Senhor Jesus cresça. Espírito Santo, conduza a palavra. Eu me escondo na cruz em Jesus para que toda palavra que saia da minha boca seja conforme o Evangelho, seja conforme a Tua Palavra, que é santa e irrepreensível. Senhor, limpa a Tua igreja, abre os ouvidos do Teu povo, limpa o coração para que recebam a Palavra e que eles possam dar frutos, frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de justiça, para que eles possam te conhecer, Jesus, e também estar no seu reino, assim como esse ladrão da cruz, e assim como todo aquele que o Senhor encontra, sinceridade, arrependimento e humildade. Senhor Espírito Santo, eu quero lhe pedir, trabalha no meio de nós, convence do pecado, do juízo e da justiça, porque sem arrependimento estaremos em condenação. Nos mostre, Senhor, a realidade. Nos mostre, Senhor, o caminho, a solução, a salvação, através de Ti, Jesus. Que a Tua Palavra seja viva e eficaz. E que ela possa fazer efeito sobre cada vida, sobre cada mente. Não somente para ouvir, mas também para praticar a Tua Palavra. Para que possamos todos, Senhor, cear contigo, não só aqui na terra, mas nas bordas do Cordeiro. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se aceitar, Deus. E Jesus estava crucificado. E ele crucificado num lugar chamado Caveira, Gólgota. E muitos dos fariseus criticavam e diziam, mas você não disse que ia destruir o templo? Em três dias ia ressuscitar e agora? Sai daí e desce da cruz, mas você não disse que é o filho do Altíssimo? E blasfemavam dele, zombavam dele, a multidão que o crucificou, mas do lado de Jesus tinha um ladrão de um lado e um ladrão do outro lado. Jesus estava no meio. Diz a palavra que ele deveria ser contado com os malfeitores. E lá estava ele contado no meio dos malfeitores. E de repente um, de, um deles começa a falar. Mas no evangelho de Mateus e de Marcos, diz que eram os dois. Mateus 
e Marcos estavam presentes, mesmo que ao longe, e descreveram que os dois ladrões, o da direita e o da esquerda, se você é Jesus, salva você e salva nós, você não tem poder. Mas Lucas descreve algo diferente. Lucas era médico, ele era minucioso, ele buscava detalhes, e ele se atentou a um detalhe que não tem no outro evangelho. O detalhe que um dos ladrões se arrependeu. Enquanto um gritava, se tu é Cristo, que veio o Messias, salva a ti mesmo. Se é que você pode. E também salva a gente. E o outro ladrão gritou, você não teme a Deus. Estamos aqui na mesma condenação. E eu e você é justo. Estamos aqui mortos. E morreu morte de cruz. Mas Jesus não. Jesus não, ele não fez mal nenhum E de repente ele vira para Jesus E diz, lembra-te de mim Quando entrar no teu reino Lembra de mim É como se um pedido Se ele conhecesse A Deus ele falaria Tem misericórdia de mim Filho de Davi Tem compaixão de mim Que eu sou pobre pecador Tem misericórdia de mim Ele diz, lembra-te de mim quando você chegar no teu reino Jesus disse Em verdade eu te digo Que hoje, hoje Estarás comigo no paraíso O que levou Jesus a salvar o ladrão? Eu não sei se era ladrão só de roubar Se era um homicida Se era um pedófilo O que ele fez de errado eu não sei Mas ele estava condenado a morte de cruz e também ao inferno pelos seus atos. Mas no último momento, um simples clamor dizendo, lembra-te de mim. E ele defendendo a Jesus um arrependimento no último minuto, o levou ao céu. O levou ao céu. A humildade enquanto um à beira da morte, crucificado, gritava se você é o Cristo. O outro dizia, para com isso, ele não fez nada. E reconheceu Jesus, quando você entrar no teu reino, lembra de mim? Era como se ele te dissesse assim, eu te reconheço como rei, me leva para o teu reino. A humildade, de um ladrão à beira da morte. Enquanto um era orgulhoso, morrendo e zombando de alguém, o outro, em humildade, disse, lembra de mim. Ainda que eu sou falho, pecador, ainda que eu rei, lembra de mim, Jesus. E a humildade, ela muda a história. Ela muda a história. Muda a história. Existiu um rei muito ruim, filho de um rei muito bom. O rei muito bom foi Ezequias. Ezequias foi conhecido como rei de Judá. E ele reparou o altar do Senhor. O pai dele era idólatra, mas ele tirou tudo. E Ezequias foi um rei excelente. Um rei que levou o povo à adoração. Um homem reto. Que quando teve em apuro, orou ao Senhor e disse, lembra, ser servido de lembrar que andei com integridade perante o Senhor, com o coração inteiro. Lembra que eu andei na tua verdade, Senhor. Mas Ezequias humanamente ele morreu e deixou seu filho Manassés. E Manassés só tinha 12 anos de idade. E Manassés era muito mau. Ele fez tudo de errado. Não seguindo o seu Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, o grande eu sou. E nem o seu pai, nem o que ele aprendeu com o pai. Mas ele resolveu a seguir. Diz a palavra a Baalins, a ídolos e ao exército do céu, astrologia. E ele com 12 anos de idade, gente, ele para irritar a Deus, para irritar a Deus, pegou a casa do Senhor, que seria como hoje a igreja, 
e levantou ídolos e estátuas que é condenado no livro de Êxodo, capítulo 20, que não se curve diante de ídolos nem de imagem, e ele pôs ídolos em imagem, e ele ofereceu sacrifício a demônios na casa de Deus, e o pior, ele fez a pior coisa do mundo, ele pegou seus próprios filhos e queimou o vivo no altar a demônios. Ele matou os seus filhos para demônios. Sou bom da casa de Deus. E quando eu, eu li isso hoje, porque é claro que eu já sei essa história há muito tempo. E eu li, mas me deu uma crise. De choro, sabe por quê? Como Deus se sentiu. Ele era rei porque o pai dele, porque Deus colocou ele lá. Tudo que ele tinha foi Deus que fez e de repente ele fez só para ir e provocar a Deus. E matou os seus próprios filhos. Levantou ídolo, seguiu balins, idolatrou astros do céu, exército do céu, estrelas, lua, sol. Conhecemos como astrologia. Ele fez tudo isso E Deus viu e avisou E ele não quis ouvir Ele não quis dar ouvido Como ladrão da cruz Antes de estar na cruz eu imagino Que a mãe diga, não faça isso Está errado isso E não quer ouvir, mas antes Segue o seu coração, o teu pensamento E faz errado E o próprio Deus Deu ordem ao exército da Assíria para puxar pelo nariz um gancho. O rei Manassés. E Manassés foi preso em cadeias, arrastado por ganchos. Foi humilhado e escravizado na Babilônia. Mas sabe, aquele que aprende o caminho de Deus, mesmo quando é pequeno, ainda que seja velho, ele lembra. Ele lembra. E quando ele estava na pior situação da vida dele, angustiado, diz a palavra que ele orou com sinceridade. Ele orou de veras, de verdade ao nosso Deus. Ele orou e diz a palavra que ele se humilhou muito. Orar e não se humilhar. Orar e não for verdadeiro O que fez a diferença? A verdade A sinceridade de um coração O Senhor Ele não olha o que você fez no passado Mas Ele olha a sua sinceridade A sua verdade E Manassés orou de verdade Sinceramente E se humilhou reconhecendo Deus Não Ele E Deus ouviu a oração de Manassés e Deus aplacou a sua ira. E mais, Deus tirou ele do cativeiro da escravidão e colocou ele para reinar de volta, no mesmo lugar. Se fosse eu e você, não, não perdoava e muito menos, mandaram matar, né? <risos> Sim, olha o que esse homem fez. Não importa o que você fez. Não importa se foi adultério, se foi roubo, se foi pedofilia. É verdadeira a sua oração, o seu arrependimento? Se é ladrão? Quando você diz, Senhor, misericórdia, eu não quero mais. Lembra de mim, tem misericórdia de mim. O sangue de Jesus veio. Para a mulher, para o homem Para o pobre, para o rico Para o negro, para o branco Para o ladrão, para a prostituta Ou simplesmente para a dona de casa Ou para o pai de família Senhor Jesus veio para todos Para todos Todos Que se arrependem Digo para vós, todos vós Que a tua religiosidade E retidão sem humildade Será condenação Um dia eu fui orar Na casa do Senhor Um homem Fariseu, religioso 
e dizia consigo, de pé, na igreja, no lado da frente, dizia, ó oh Deus Todo-Poderoso, eu te sirvo, sou fiel nos dízimos, na oferta, oro tantas vezes por dia, jejuo tantas vezes na semana, não sou como ele, pecador, não sou como ela. E começou a julgar um e outro, porque ele era o correto, o religioso. E de repente, no fundo, quem conta essa parábola, Jesus? Tinha um publicano, publicano sinônimo de ladrão, cobrador de impostos que cobrava mais do povo judeu, ladrão. E de repente, um ladrão que não conseguia nem olhar para o céu, porque não se achava digno, simplesmente batia no peito. Miserável pecador que sou Miserável pecador que sou E não tinha Eu falo Força para olhar nem para o céu Porque não se achava digno Mas se humilhava dizendo Sou pecador E Jesus disse Sabe quem saiu dali justificado? Não foi o religioso O julgador Mas foi aquele lá porque ele era sincero Porque se humilhou Se diminuiu Diante de Jesus Foi ao arrependimento Não foi se justificar Não foi dizer eu sou Mas foi dizer eu não sou Me ajuda Me ajuda E aquele, o ladrão O publicano saiu da casa do Senhor Justificado por Deus o ladrão da cruz foi para o céu no mesmo dia, para o paraíso. Manassés foi restituído no seu reino. E aí ele fez o que era certo. Não continuou na mesma vida. Limpou tudo e restaurou o altar do Senhor. E culta somente a Deus. E eu quero sair entrar. Saul, o que Saul fez de errado para ser rasgado o reino dele? Saúl, ele queria sacrificar por causa de uma guerra. Vou ou não vou para a guerra? E Samuel falou, estou indo aí sacrificar. Estou indo aí. E Samuel se demorou um pouquinho e ele se achou no direito de passar acima do profeta Samuel e fez ele mesmo um sacrifício. Desobediente. Desobedeceu ali. Era Samuel. Ele passou à frente. E quem era para sacrificar? Samuel era o escolhido, não era Saul. Saul era rei. E como não? Achou que não ia, isso não ia acarretar nada. Foi mais à frente ainda. Na guerra, Samuel disse: mate tudo. Mulheres, bichos, Rei não deixe nada, o Senhor está entregando tudo em suas mãos, mas tudo que está lá é maldito, mata tudo. E veio a desobediência, Samuel chegou e ouviu o balido de ovelhas. E ele disse, que ovelhas são essas? Estou ouvindo balido aqui. E ele disse, separei o melhor para sacrificar a Deus. E viu também o rei Agag, ele queria fazer aliança com o inimigo, se misturar, ah, passando adiante da... Ordem de Deus. E Samuel diz: o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. É melhor o obedecer do que pegar esses animais e sacrificar. E Saul ficou transtornado porque o orgulhoso, quando você fala de frente com ele o que é verdade, que ele está errado, ele se ira, se irou e puxou a capa. De Samuel e rasgou. E Samuel virou. Do jeito que você rasgou a minha capa. O teu reino vai ser rasgado de ti. E não teve perdão. Porque era orgulhoso, irado e achava o eu sou o rei. Mas de repente eu vi Davi, um menino já ungido. Deus falou: Samuel, pega o azeite e vem. Depois tu vai. Vai lá e onde? Porque eu tenho um provido, um rei lá na casa de Jessé, o bonito. E eu vi Davi ser ungido, perseguido. E Davi também, quando se tornou rei, olhou para o que não devia. 
caiu. E não foi rasgado o reino dele? Saúl não adulterou? Saúl não matou? Davi adulterou com Batseba? Davi mandou matar o marido de Batseba? Mas ele encontrou perdão. Porque no Salmo 51, ele se humilhou, Senhor, arranca tudo de mim, mas não retire de mim o teu espírito. A alegria da minha salvação. Renova em mim o espírito reto. Mas ele tinha um coração contrito, um coração sincero. E ele disse, rasga ah, tudo, tira tudo de mim, menos o teu Espírito Santo. Eu não quero saber de reino, de poder, de glória, de exército. Eu não quero saber de tanta mulher. O que eu quero, Senhor, é o teu Espírito em mim. A tua presença, a alegria da minha salvação. Não tem sacrifício que eu faça. Não tem nada que eu possa fazer. Mas não tira de mim o teu Espírito Santo. Ele se humilhou e orou e foi de verdade, foi sincero. O Senhor não busca pessoas perfeitas. O Senhor busca corações sinceros. Que estejam dispostos a falar a verdade, a se humilhar e mudar os seus caminhos. Não importa o que você fez. Não importa o passado. Não importa. Porque entre Saul e Davi, se eu for falar de pecado, o que que Saul fez? Enfrentou o profeta? E o que que Davi fez? Adulterou e matou. O que Judas fez? Vendeu Jesus por moedas de prata? O que Pedro fez? Negou a Jesus e abandonou a Jesus? Qual dos dois merece perdão? Aquele que se arrependeu. Pedro se arrependeu Chorou Judas não Eu não vi Judas com uma atitude de arrependimento Eu não vi Judas indo Falando perdoa O que eu fiz E o Senhor está procurando Corações arrependidos E contritos, verdadeiros Para ele mudar a sua vida Para ele mudar a sua história Quando eu cheguei na casa do Senhor e hum. eu ouvi uma palavra como essa Eu falei, ai, eu vou ser aceita por Jesus Eu vou ser aceita Eu vou ser perdoada, vai ser apagado na minha vida Todo peso, todo julgo, toda condenação Eu encontrei Jesus como ladrão da cruz E se você não encontrar ele como ladrão da cruz Como Manassés e como Davi você vai entrar em condenação Porque está escrito Que nenhum sequer Nenhum de nós, nenhum homem Nenhum é perfeito Sem pecado Mas todos estão caídos E destituídos da glória Como o próprio Davi disse Minha mãe me concebeu um pecado Não é que a mãe dele Trai o pai porque nós já somos gerados em pecado Somos da geração adâmica Mas quando encontramos Jesus Isso é tirado de nós Através do arrependimento Nós já nascemos em pecados Então não existe aquele que fala Eu não necessito de arrependimento Mentiroso é Mentiroso é Não quero que ninguém acabe como sal Ninguém acaba como outro ladrão, um zombador, ou como Saul rebelde. Mas que todos podemos, todos, ser mansos, submissos a Jesus e se humilhar. Eu ouço muito assim, os humilhados serão exaltados. Não existe isso na Bíblia, não, não. Existe lá na parábola do publicano e do fariseu, que eu contei aqui para vocês. Aquele que se humilha Vai ser exaltado Mas pense comigo Se alguém faz um mal Um grande mal para você Um grande Mas um grande mal assim Que humanamente é irreparável E essa pessoa vem E se humilha E pede perdão Faz de conta que essa pessoa que te fez o mal Sou eu 
Eu fiz um grande mal para você. E de repente, o Espírito Santo me convenceu que eu estou errada. E eu preciso, eu vou me humilhar. Eu falo, perdão, me humilho, eu errei contigo. Perdoa-me, perdoa-me, é de todo o coração. Eu só terei paz se eu ouvir que você me perdoa. Se não quiser ficar perto de mim, tudo bem. Mas eu preciso do teu perdão para eu ter paz de volta. Perdoa-me. Alguém pode fazer isso no meu lugar? Pedir o perdão? Eu posso pedir o meu marido para pedir perdão para mim? Eu posso pedir você para ir pedir perdão se fui eu que errei? Então só você pode se humilhar para ele. Pastor, ora por mim, eu não tenho como me humilhar no teu lugar. Você precisa ter atitude. Lembra de mim, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Ô oh, Senhor, estou aqui na angústia. Eu preciso de ti, do teu perdão. Tem misericórdia. Corde de mim, filho de Davi, tem compaixão desse pobre pecador. Não é só você que pode mudar essa história. É só você que pode trazer Jesus. É só você. E não existe outra condição de você conhecer a Deus. Não existe outra condição para você morar no céu. Não existe outra condição para você mudar de vida. Se você não reconhecer os teus erros, como é que a gente convence alguém que acha que está certo? Não tem jeito. Não tem jeito. E Jesus, por um momento da vida dele, no Getsemane, ele foi orar. Jesus não tinha pecado como homem. E de repente, Jesus que, sendo único, tinha duas naturezas, a divina e a humana. Ele deixou a sua natureza divina e em sua humanidade, os nossos pecados entrou nele. Porque ele levou sobre si o pecado do mundo inteiro. E quando ele orou para isso, e o pecado... Começou a doer Porque o pecado dói O salário do pecado é morte Ele sentiu a morte perto dele Ele se sentiu em agonia E uma agonia tão tremenda Que o suor dele saía com sangue E quando ele entrou em agonia Porque os nossos pecados Entrou nele Ele começou a clamar Ah, pai Pai se puder, afasta de mim, passa de mim esse cálice. Mas, contanto que seja feita a tua vontade. E ele não orou um, ele orou duas, ele orou três vezes a mesma oração. Porque dentro dele saía suor com sangue. O coração dele estava disparado em tempo de ter uma parada cardíaca. E o sangue saiu da testa, às vezes estavam dilatadas em tempo de ter um AVC. De tanto desespero, de tanta agonia, de tanta dor. Para te salvar, para me salvar. Para pagar o preço, ele começou a pagar o preço. Ainda vivo, não foi morto. Para que você seja livre e perdoado. E que possa ter uma vida e ser restituído. O teu lugar, a tua família, o teu trono, assim como o de Manassés. Não importa. Eu falo que Deus não é justo. Ele é muito mais que justo. Eu não sei usar a palavra. Se Ele fosse justo, nós estávamos todos condenados e mortos. Mas o amor que Ele tem, eu não entendo. Mas eu aceito. Eu não entendo. Mas eu aceito. Eu aceito ser perdoada. Eu aceito ser livre. Eu aceito ter uma vida nova. Eu aceito me humilhar aos pés do Senhor Jesus. Eu aceito. Era isso que o ladrão da cruz estava dizendo. E Jesus está com o ouvido aberto para o que você tem para dizer para ele? Davi teve o que dizer. Não retire de mim o Espírito Santo. Me purifica com isopo. Hoje a gente fala, me purifica com o sangue de Jesus, com o teu sangue. 
Saúl não teve o que dizer, não quis dizer nada. Eu tenho todos os dias o que dizer. Perdoa-me, Senhor, se eu fiz alguma coisa que eu não gostaria que fizesse comigo, se eu errei com atitudes no pensar, no falar. Ah, Senhor, se eu não tenho consciência, perdoa-me. Se eu tenho consciência, eu confesso. Se eu errei nisso hoje. Me ajuda para que eu não erre mais. Perdoa-me, eu vou vigiar porque eu não vou mais, Senhor, fazer isso. E hoje eu te convido a confessar e a pedir para que o Senhor Jesus lembre de você. A pedir, Senhor, eu, eu errei. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu passei por cima. Senhor, eu fui injusto, eu fiz para o outro. Senhor, eu... Eu tomei uma atitude, eu olhei o que não devia olhar, eu falei o que não devia falar. Senhor, eu ando nesse estado, esse estado não condiz. Senhor, perdoa-me, perdoa-me, eu não quero mais. Se humilhe, eu quero te convidar a se humilhar, a ser sincero e verdadeiro, a olhar para você mesmo e sentir as suas misérias. A imundice que nós somos A imundice dos pensamentos A imundice do coração de pedra Duro e magoado Ruim dessa natureza humana Pecaminosa A sentir quem você é nesse mundo E dizer Lembra-te de mim Porque é justo Que eu padeça Mas lembra-te de mim Tem misericórdia Senhor, eu não quero mais ser assim Abandona o que tiver que abandonar Não tem pecado que não possa ser perdoado Todo pecado confessado e deixado alcança misericórdia E hoje O Senhor veio exercer misericórdia Misericórdia Perdão Foi o que Ele fez na cruz por todos nós e a ceia do Senhor é Em memória de mim Pós-morte façam por mim Jesus disse Em minha memória Memória do que ele fez E eu estou trazendo a tua memória E a minha memória do que ele fez E é vivo E é vivo Jesus está aqui Se coloque de pé, amados Se coloque de pé Talvez você não tenha mais tempo como ladrão da cruz. Talvez hoje é o dia que ele marcou para te ouvir. Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração. Porque foi no Gatsemani que os pecados entrou nele.